പത്താം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ സർക്കിൾസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സർക്കിൾസ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റും ടാൻജൻസ് എന്ന അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റും രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ സർക്കിൾസിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ടാൻജൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾസ് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ആർ അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് അതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സർക്കിൾ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ആർ അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നും സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റിലേക്കുമുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്നും പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഡ് ഒരു സർക്കിളിലെ കോഡ് എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിൽ കോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് ടു എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡു പോയിൻറ്റുകളും ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡു പോയിൻറ്റുകളും സർക്കിളിലെ പോയിൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിലെ പോയിൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൽ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡാണ് സർക്കിളിൽ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡാണ് അതൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡു പോയിൻറ്റുകളായിട്ടുള്ള പിയും ക്യൂവും ഈ സർക്കിളിലെ പോയിൻറ്റുകളാണ് ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈ സർക്കിളിൽ അവസാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു കോഡാണ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ നിരവധി അനവധി ആയിട്ടുള്ള കോഡുകൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അതിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കോഡുകളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോഡ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോഡ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നു അങ്ങനെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോഡാണ് ഡയമീറ്റർ സർക്കിളിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതിനെ അതിൽ ഓരോ പാർട്ടിനെയും നമ്മൾ സെമി സർക്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ആർക്കാണ് സർക്കിളിൽ നമുക്ക് ഇനി പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ആർക്കാണ് എന്നാൽ ആർക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എ കണക്റ്റഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള കർവ്ഡ് സർഫസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണ് പിയും ക്യു പി മുതൽ ക്യു വരെ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിയിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ആറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ക്യൂവിൽ അവസാനിക്കുന്ന പി മുതൽ ക്യു വരെയുള്ള ഈ സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് സർക്കിളിലെ പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാണ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആർക്കാണ് പി ആർ ക്യു പിയിൽ തുടങ്ങി ആറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ക്യൂവിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിയിൽ തുടങ്ങി ക്യൂവിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആർക്കുകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ പിയിൽ തുടങ്ങി ഇതുവഴിയും ക്യൂവിൽ അവസാനിക്കാം പിയിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയും ക്യൂവിൽ അവസാനിക്കാം അപ്പോൾ പി ക്യു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ സ്മോളർ ആർക്കാണോ ഈ ലാർജർ ആർക്കാണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആർക്കിനെ പി ആർ ക്യു ഈ സ്മോൾ ആർക്കിനെ നമ്മൾ പി ആർ ക്യു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്
പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് പി സി ക്യു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിളിൽ ഏതൊരു സർക്കിളിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരാർക്കും അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കും ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരാർക്കും അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കും ചേരുമ്പോൾ ആ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരാർക്കും അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കും ചേരുമ്പോൾ ആ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് വിശാലമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് സർക്കിളും ടാഞ്ചൻറ്റും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൽ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് പാർട്ടാക്കി തിരിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒരു തിയറമാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള തിയറവും അതിൻ്റെ പ്രൂഫും ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ജോയിൻ ദി എൻസ് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ വി ഗെറ്റ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഒരേ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് ആ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ നോൺ പാരലലായി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് എൻ സർക്കിളിലെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് നോൺ പാരലലായി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് എങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തിയറം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സർക്കിൾ സർക്കിളിലൊരു ഡയമീറ്റർ ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റുകളാണ് എയും ബിയും എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ രണ്ട് നോൺ പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നതും ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും ആ രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിലെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് തിയറം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചു സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചു നമുക്കറിയാം ഒ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് ഒ സെൻറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നതും സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ യൂണിറ്റ് ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒയിലേക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ട്രയാങ്കിൾ സ്പ്ലിറ്റായി നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളുകൾ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളുമാണ് എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ബി ഒ സി എന്ന ട്രയാങ്കിളുമാണ് ഈ രണ്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി അവിടെ ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി ആണ് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ലിങ്ക്തും ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ലിങ്ക്തും ഈക്വലാണ് അത് രണ്ടും സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി ആണ് അപ്പോൾ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന
അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയ ബി ഒ സി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും ആംഗിൾ ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും ആംഗിൾ ഒ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആംഗിൾ ഒ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ സി ബി ആണ് ആ ആംഗിളുകളെ നമുക്കൊരു വൈ ഡിഗ്രി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആംഗിൾ ഒ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമുക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ മൂന്ന് ആംഗിളുകളും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി ദർ ഫോർ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന പോലെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ഇവിടെ ഒരു വൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൈ ഉണ്ട് വൈ പ്ലസ് വൈ ടു വൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദർ ഫോർ ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ആയിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഫോർ ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ തിയറം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ തിയറം എന്തായിരുന്നു ഇഫ് യു ജോയിൻ ദി എൻസ് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ വി ഗെറ്റ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഒരു സർക്കിളിലെ ഡയമീറ്ററുകളുടെ ഒരു സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന തിയറം അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ തിയറം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡു പോയിൻറ്റുകളായിരുന്നു എയും ബിയും അവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈനുകളായിരുന്നു എ സിയും ബി സിയും അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന പോയിൻ്റാണ് സി അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന സർക്കിളിലെ പോയിൻ്റാണ് സി അവിടെ കിട്ടിയ ആംഗിൾ സി അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത സർക്കിളിലെ പോയിൻറ്റ് സി അവിടുത്തെ ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് തിയറത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി ആ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് ആ സർക്കിളിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിലെ ഓരോ പാർട്ടിനെയും നമ്മൾ സെമി സർക്കിൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഒരു സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾ ഒരു സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡയമീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ആ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡു പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ സെമി സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ആ സെമി സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഒരു സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി
സർക്കിളിനുള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് സി ആണ് സർക്കിളിനുള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിനുള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ആ പോയിന്റാണ് സി അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് കൂടുതലാണോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആയ ഡിയിൽ എത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബിയിലോട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ വരച്ചു ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ട് തന്നെ ഡിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു കണക്ടർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ എ ഡി ബി നമുക്കറിയാം എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ ഡി ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത്തൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകളുടെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകളുടെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എ സി ബി ആണ് ഈ ആംഗിൾ ആണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകളുടെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ആംഗിൾ എ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഡി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ബി സി ആംഗിൾ സി ഡി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ബി സി ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകളായ ആംഗിൾ സി ഡി ബി യുടെയും ആംഗിൾ ഡി ബി സിയുടെയും സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദർ ഫോർ ആംഗിൾ എ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ബി സി നയൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ബി സി ഈ ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ ആംഗിൾ കൂടി കൂട്ടുന്നതിന് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം ആംഗിൾ ഡി ബി സി പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇതൊരു ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു സർക്കിളിലെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ
ഇവിടെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിന് പുറത്താണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പുറത്താണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിന് പുറത്താണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചാൽ അങ്ങനെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആംഗിൾ എ ഡി ബി ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിലെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സ്വാഭാവികമായും ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ സിയുടെ വാല്യൂ ആണ് ആംഗിൾ സി എന്താണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആംഗിൾ സി ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ സി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബി സി ഡി എന്ന ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ട്രയാങ്കിളിലെ ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ സി ബി ഡിയും ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി ബി ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി ബി ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് എ ഡി ബി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഇത് ആംഗിൾ എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അത് ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി ബി ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദയർ ഫോർ ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ സി ബി ഡി അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി മൈനസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി മൈനസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് സി ബി ഡി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് സി ബി ഡി മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് അതൊരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് അതൊരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ് ഒരു സർക്കിളിലെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് അതൊരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ് ഇഫ് എ ജോയിൻ ദി എൻസ് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി സർക്കിൾ ദെൻ വി ഗെറ്റ് an acute angle we get an acute angle if we join the ends of the diameter of a circle to a point outside the circle we get an acute angle engane namukku moonu karyangal ee first theorathil ninnu moonu derivations namukku padikkan kadiyum if we join the ends of the diameter of a circle to a point on the circle we get a right angle if we join the ends of the diameter of a circle to a point inside the circle we get an obtuse angle if we join the ends of the diameter of a circle to a point outside the circle we get an acute angle ithrayum karyangalanu namukku anju part aayi nammude circles ne